எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு இப்பொழுது தாம்பரத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல் ஒன் மேன் ஷாப் நோ ரென் நோ அட்வான்ஸ் ஓன் யோர் ஷாப் அண்ட் மூவ் இட் எனி வேர் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இன் திஸ்கிரிப்ஷன் டாஸ்லா ஆல் டே லிப் கலர் அவைலபிள் இன் தேர்ட்டி பிளாஸ் ஷேட்ஸ் ஆர் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இதில் அவங்க சொன்ன தகவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சைட்டில் வந்து தென்மேற்கு கிணறு இருக்கிறது எங்களுக்கு பாதிப்பாக தெரியுது அதனால் நீங்கள் வந்து நேரில் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போயிட்டு அந்த கிணறு தவறு தான் அந்த கிணறு தவறுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்டு இந்த வடகிழக்கில் இவங்க வீடு போட்டிருக்கிறது அதை விட பெரிய தவறு வந்து ஒரு பயமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றப்ப ஒரு இன்ஜினியரை கேட்டு அது மாதிரி தான் பண்ணிருப்பாங்கல்ல மேடம் அப்போ அவங்களுக்கு வாஸ்து தெரியாம இல்ல இன்ஜினியர்ஸ் தான் இதுல ரொம்ப தப்பு பண்றாங்க பக்காவா ஒரு வீட்டோட வாஸ்துவும் ஒரு நபரோட பேரும் ரெண்டு விஷயம் கரெக்டா இருந்துருச்சுன்னா அவங்க ஜாதக கட்டம் நிச்சயமா எவ்வளோ தவறுகள் இருந்தாலும் இதை தாக்கு பிடிச்சி மேல வந்துருவாங்க ஜெயிச்சிருவாங்க ஓஷோ சொன்ன சில ப்ராக்டிஸ் அதாவது வந்து ஒரு கண்ணை மூடிக்கிட்டு வலது கண்ணை மூடிக்கிட்டு இடது கண்ணில் அதிக நேரம் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இடது கண்ணை மூடிக்கிட்டு வலது கண்ணில் வலது முன்னே பார்த்ததை விட ஒரு ஒரு நிமிஷமாவது குறைவாக பார்க்கணும் அதன் பிறகு ரெண்டு ந கண்ணுலேயும் அந்த விடுவெள்ளி பார்த்து உங்களோட ப்ரம் அதாவது உங்களோட ஆசையை உங்களோட விஷ் என்னங்கிறத அந்த இடத்துல பதிவு வைக்கும்போது இந்த விடிவெள்ளி நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு விடிவெள்ளியாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்து மேடம் நீங்கள் எளிமையான பரிகாரம் சொல்கிறதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அதில் இப்போது எனக்கு கடை வச்சுருக்கேன் இல்லை ஏதோ சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுவேன் இல்லை நல்லா கடை வச்சு பொருள் நிறையா இருக்குது பட் வாங்குறதுக்கு ஆள் வரலங்கிறது ஒரு பெரிய சிரமம் இருக்குது மேடம் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம்னா பரவாயில்ல நான் தாக்கு பிடிச்சிடலாம் கடை ஆரம்பித்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதங்கிறப்ப அது எனக்கு பெரிய ஃபினான்ஷியல் ஹெட்டேக் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கான சிம்பிள் ரெமடிஸ் எதாவது இருக்குது சுகமே சொல்லுவோம் மேடம் அன்பு நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நற்பவி 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 உலகெங்கும் நற்பவி ஒளிக்கட்டும் அனைவரது வாழ்வும் செழிக்கட்டும் யோகி ராம் சுரத்குமார் நற்பவி மேடம் இப்போ ஒரு வீட்டில் பணப்பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு பெரும் சவால் ஒரு சில வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா பணப்பிரச்சனை இருக்கும் உடல்நல குறைபாடு இருக்கும் கல்யாணமே அந்த வீட்டில் ஆகாது பல சவால்கள் அவங்க சந்திச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வீடுக்கு வாஸ்து எப்படி இருக்கும் மேடம் அதாவது அந்த மாதிரி வீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப எல்லா விஷயத்துலேயும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சவால்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான்கு திசைகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதில் குறிப்பாக நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த பதினாறு பிரிவுகள் மேடு பள்ளங்கள் தான் அங்கே வந்து சவால்களை சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கிட்ருக்கோம் அப் அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த சைட்டோட சைட்டு கூட இந்த வடக்கு திசை எத்தனை டிகிரியில் கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து காம்பஸ் மில்ட்ரி காம்பஸ் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அது ரைட்டு திரும்பியிருக்கா லெஃப்ட்டு திரும்பியிருக்கா எத்தனை டிகிரி திரும்பியிருக்குங்கிற வரைக்கும் கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து கவனித்து பதினாறு திசைகள் அந்த இடத்துக்கு எப்படி சுற்றுப்புற வாசத்தில் என்ன வேலை பார்த்துட்ருக்குங்கிறத ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணணும் இதில் குறிப்பாக நான் இந்த வாரம் பார்த்த ஒரு வீடு பார்த்திங்கன்னா சைட் வந்து பர்ஃபெக்டாக வடக்கு பார்த்த சைட்டு கிழக்குலேயே அடுத்த சைட் இருக்குது மற்ற திசைகள்லேயும் எல்லாம் வீடுகள் இருக்குது வடக்கு வடக்கு சரிவான பூமி நம்ம வந்து இருப்பியல் வாசத்தில் கவனிக்கிற விஷயமே வடக்கு சரிவான பூமி சிறப்புன்னு சொல்லுவோம் சைட்டு கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல வீடு பார்த்திங்கன்னா வடகிழக்கில் வீட்டை ரெண்டு ஃப்ளோர் போட்டாச்சு தென்மேற்கில் கிணறு தென்கிழக்கு இந்த வடகிழக்கு வீட்டை விட கொஞ்சம் தாழ்வாக ஓட்டு வீடு அப்போ ஒரு ஃப்ளோருக்கு விட கொஞ்சம் குறைவான ஹைட்டு வந்துருச்சு என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் என்ட்ரி நார்த் வெஸ்ட்டில் காலி இடம் அதிகம் அப்போ அந்த இடத்துல நார்த் வடமேற்கு லோடு இல்லாமல் க த அந்த வி அந்த சைட்டுக்கு உண்டான மெயின் கேட்டு அந்த இடத்துல அமைஞ்சிருச்சு அப்போ டோட்டலாக பதினாறு திசைகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் அவங்க சொன்ன தகவல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சைட்டில் வந்து தென்மேற்கு கிணறு இருக்கிறது எங்களுக்கு பாதிப்பாக தெரியுது அதனால் நீங்கள் வந்து நேரில் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே போயிட்டு அந்த கிணறு தவறு தான் அந்த கிணறு தவறுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்டு இந்த வடகிழக்கில் இவங்க வீடு போட்டிருக்கிறது அதை விட பெரிய தவறு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வடமேற்க ஓப்பனாக வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா அது பண்ணுற விஷயந்தான் இவ்வளவுமே எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் த சைட்டில் பார்த்திங்கன்னா வடமேற்கு இஷ்யூ தான் இருக்கும் எங்கெல்லாம் வந்து கடன்கள் இருக்குது உறவுகளில்
இதில் சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் நம்ம வந்து டோலில் நிற்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த அதில் கூட ஏமாத்துறவங்க இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பெரிய ஆளுங்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்களோட டேகை இவங்க வந்து போட்டு ஓட்டிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி குணம் உள்ளவங்க வீட்டை கூட நான் செக் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் இவங்களுக்கு அந்த குணம் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க அவங்க அவங்கக்கிட்ட அவ்வளோ மணி இருக்குது ஆனால் இவங்களுக்கே இந்த சின்ன கேரக்டர் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே வடமே இருக்குது பிரச்சனை இருக்கும் இந்த மாதிரி தவறுகளெல்லாம் ஏற்படுத்தக்கூடிய திசைகள் ஒவ்வொன்றும் இருக்குது இதில் அந்த வீட்டில் நான் ப்ரிடிக்ஷனில் எடுத்தது இந்த தென்மேற்கு கிணறு நிச்சயமாக பாதிப்பு தான் அதை தாண்டி இவ்வளோ விஷயங்களும் உங்களுக்கு டோட்டலாக பாதிச்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்தோட பதினாறு திசைகள் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணியாச்சு வடக்கு வந்து பதினஞ்சு டிகிரி லெஃப்ட்டு டில்ட் ஆகிருந்தது அப்போ அங்கே போட்டிருந்த செப்டிக் டேங்க்கு சம்பு எல்லாமே தவறாக போச்சு ஏன்னா வடகிழக்கு ஒட்டி வீட்டை போட்டுட்டு செ அந்த சம்பு வந்து தென்கிழக்கில் போட்டிருக்காங்க செப்டிக் டேங்க்கை கொண்டு போய் வடமேற்கு மேற்கில் போட்டிருக்காங்க டோட்டலாக எல்லாமே தவறும் அந்த அதாவது ஒன் அந்த இடத்துல வந்து எப்போ எப்படி அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு இப்போ இருக்கிற நிலையிலையாவது எப்படி இருக்காங்கங்கிறது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பயமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறப்போ ஒரு இன்ஜினியரை கேட்டு அது மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல மேடம் அப்போ அவங்களுக்கு வாஸ்து தெரியாமல் வந்து இல்லை இன்ஜினியர்ஸ் தான் இதில் ரொம்ப தப்பு பண்ணுறாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே சம்பை போடுறாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே செப்டிக் டேங்க் போடுறாங்க கேட்டால் இடம் சின்னதாக இருக்குது வேறு வழி இல்லை பிளானில் இப்படி தான் வரும் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து போகிற இடங்களில் பிளான் நீங்கள் போட்டு அனுப்புங்க நான் செக் பண்ணி தரேன்னு சொன்னால் அவங்க நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து வடகிழக்கில் இந்த வடகிழக்கில் வரலான்னு தானே எல்லா வாஸ்துலையும் சொல்கிறாங்க அது வடகிழக்கில் வீட்டுக்குள்ளே போட்டால் என்ன வடமேற்கில் செப்டிக் டேங்க்கு வீட்டுக்குள்ளே போட்டால் என்ன நடந்துடும் அப்படி என்ன நடக்குங்கிறத நம்ம ஆய்வு பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை சொல்கிறதுக்கு அவங்க வந்து நம்மளை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்க இடம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்படி தான் கட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நான் சொல்கிற வீடு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிராமத்தில் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வாஸ்து பற்றி அவங்க நாலேஜோடு இருக்காங்க ஆனால் வீடு கட்டினது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா இல்லை இன்றைக்கி வந்து அவங்க இருக்கிற சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் அந்த தாய் தான் அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து ஒரு அறுபது வயசை கடந்தவங்க இன்னுமே வந்து பிள்ளைங்க வந்து செட்டில் ஆகாமல் இருக்குது செட்டில்னா என்ன மேரேஜ் ஆகாமல் இருக்காங்க ஒரு நல்ல தொழில் அமையாமல் இருக்குது அந்த குடும்பத்துக்கு நல்ல வருமானம் வராமல் இருக்குது அது இல்லாமல் ஒரு பையனை இழக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அந்த சைட்டு கொடுத்துருக்கு ஒரு மூத்த மகனை இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் கவனித்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் இப்போ வந்து ஒரு ஏஜ் ஆகுதுங்கிறது ஒரு காரணத்தை நம்ம சொல்லாலும் எல்லா ஏஜ் ஆகிறவங்களும் எவ்வளோ ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க ப்ராப்பராக மெடிக்கேஷன் கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்குவாங்க கரெக்டாக மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க அவங்க ஹெல்த்தை நல்லா கவனிச்சுக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க நம்ம உடம்பு நல்லா வச்சுக்கணுங்கிற அந்த ஆர்வத்தில் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க லைஃப்பில் வந்து அவங்க குழந்தைங்க எல்லாருமே செட்டில் ஆகிருப்பாங்க இவங்க வந்து அந்த சீனியர் சிட்டிசன் மனநிலைக்கு வந்திருப்பாங்க இவங்க இன்னும் அந்த நிலைமைக்கே வரலை இன்னும் இவங்க பிள்ளைங்களை பற்றி கவலைப்படுற ஒரு சூழ்நிலையிலே இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த பதினாறு திசைகள் அந்த பாதிப்பு கொடுத்துட்ருக்கு இதில் குறிப்பாக இந்த வடகிழக்கில் அமைஞ்ச இந்த வீடு தான் இந்த லோடு வடகிழக்கு அப்படின்னா பள்ளம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை விட்டுட்டு அந்த இடத்துல ரெண்டு ஃப்ளோர் வீடுங்கிறது லோடு மேடாகிடுச்சி அது தென்மேற்கு வந்து மேடாக இருக்கணும் இந்த லோடு தென்மேற்குக்கு போயிருக்கணும் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த கிணறுங்கிறது பள்ளம் ஆகிடுச்சி அங்கே வந்து அந்த வெற்றிடம் அப்படிங்கிறது அங்கே வந்துடுச்சு அப்படியே டோட்டலாக அந்த ஆப்போசிட்டாக அந்த வீட்டை வந்து அந்த குடும்பத்தை வந்து அந்த அவ்வளோ பாதிப்புகளை கொடுத்துட்ருக்கு சரி இப்போ நம்ம அங்கே போய் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் எல்லாமே இழப்புகள் வரவுங்கிறதே கிடையாது ஏன்னா அந்த வீடு வரவு வரவுக்கு உண்டான அந்த நாற்பத்தஞ்சி டிகிரி அது லாக் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல வருமானத்தை எதிர்பார்க்கவே முடியல கூடுதலாக அந்த வடக்கு பார்த்த சரிவான அந்த பூமி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அவங்க வாங்கினப்போ வந்து வடக்கு சரிவான பூமி அந்த வடக்கில் ஒரு ரோடு போகும் இல்லைங்களா அதை வந்து கார்ப்பு அந்த கிராமத்தில் ரோடு போடும்போது மாற்றி போட்டிருக்காங்க கிழக்கு சரிவாக வந்துட்டு இருந்த அந்த ரோடு மேற்கு சரிவாக போயிடுச்சு அப்போ அங்கே டோட்டலாக அந்த சரௌண்டிங்கில் இருந்த அந்த பொட்டன்ஷியலையும் அந்த அந்த சைட்டு எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா சுற்றுப்புற வாசத்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுன்னா ஒரு அறுபது எழுபது சதவீத ரிசல்ட்டை கொடுத்துரும் வீடு எப்படி இருந்தாலுமே ஆனால் வந்து அதுவும் அங்கே கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃ
எல்லாருக்குமே தெரியும் தென்கிழக்கில் தான் அடுப்பு எரியணும் அப்படின்ட்டு அதில் இன்னும் நாங்கள் வந்து இருப்பியலில் வந்து டிகிரி வைஸ் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில் தான் அடுப்பு எரியணும் அந்த சர்க்கியூட் சூடு ஆகிற இடத்துல தான் அடுப்பு எரியணுங்கிற கான்செப்ட் இருக்குது அதையும் விட்டாச்சு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சைட்டை பிரித்து க வீட்டை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிச்சனை மாற்றி போட சொல்லியாச்சுங்க சரி இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு இப்போ வாய்ப்பு இல்லைன்னு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு மேலே செகண்ட் ஃப்ளோரில் மொட்டை மாடி தான் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ரூம் வடக்கும் கிழக்கும் உச்சப்படுத்தி பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு ஒரு ரூம் அந்த மாதிரி அமைச்சு அதுக்கு ஒரு சைட் எப்படி திரும்பி இருக்குங்கிறத கவனித்து அந்த இடத்துல இப்போ ரூம் போட்டு கொடுக்க ரூமுக்கு வந்து பிளான் சொல்லியிருக்குங்க இப்போ வந்து அது கரெக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துல என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதை இப்போ சுற்றியில் இருக்க இந்த கிணறை சரி பண்ணுறதுக்கோ இப்போ பொருளாதார வசதி கிடையாது கடன் வாங்கிறதுக்கு இனிமேல் ஒன்றுமே கிடையாது கடன் வாங்கக்கூடிய கடன் கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலையும் அவங்களுக்கு யாரும் இல்லை அந்த கடன் வாங்கினா திருப்பி கட்ட சூழ்நிலை கட்டுற சூழ்நிலையிலையும் இல்லை இந்த வேறு இந்த இடத்த விட்டு மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லைங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல இந்த ரூமை நம்ம போட்டு இந்த பேரண்ட்ஸ் இந்த தாய் தகப்பை நான் அந்த இடத்துல தூங்கும்போது இன்னும் அதாவது அந்த ஒரு பையன் இறந்துட்டா இன்னும் ரெண்டு பெண்கள் இருக்காங்கங்க அவங்க வேறு இடத்துக்கு திருமணமாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு இந்த இடம் பாதிக்கும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையை நிறைய சொல்லி இப்போ இதை கரெக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இன்னும் ரெண்டு மொத்தம் அஞ்சு பேர் இன்னும் ரெண்டு பெண்கள் திருமணமாகாது இருக்காங்க அப்போ வயசு பாருங்க இவங்களுக்கே அறுபது வயசுங்கும் போது அந்த பெண்கள்லாம் வயசு வந்து கே அதை சில இடங்களில் போய் நம்ம போய் கேட்கவே முடியாது ஏஜ் அஞ்சு பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஆண் இல்லாத போயாச்சு ரெண்டு பெண்கள் சிரமப்பட்டு இருக்காங்க மேரேஜ் இன்னும் ரெண்டு பெண்கள் முடிய திருமணமே ஆகாமல் இருக்காங்க அந்த கரெக்ஷனை வந்து இப்போ நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நூற்றி இருபது நாட்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியே தான் செய்வேங்க ஆனால் நிச்சயமாக அந்த இடத்துல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு செய்கிறவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிச்சயமாக மேடம் நிச்சயமாக நீங்கள் கடைசியாக எழுதியாக ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அதாவது வந்து நம்பிக்கையோடு செய்கிறவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கும் உண்மையிலே அருமையான வார்த்தை ஏன்னா நம்பிக்கை இல்லாமல் கூட்டு வந்து வச்சுட்டு அதை செய்யாமல் விட்டாங்கன்னா அதுவும் கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நேரம் விரையும் அவங்க நேரம் விரையும் நிச்சயமாக ஏன்னா வாஸ்து அப்படிங்கிறது வாஸ்துல தவறு வச்சுக்கிட்டு எங்க போய் நீங்க எந்த கோவிலுக்கு போய்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த வாஸ்து குறை நீங்காது வா கோவிலுக்கு இப்ப ஒரு மகாலட்சுமி கோவிலுக்கு போறோம்னா நிச்சயமா அந்த பொருளாதாரத்துல ஏதோ நமக்கு ஒரு உதவி கிடைக்கும் தெய்வத்துக்கிட்ட இருந்து ஆனா அந்த அதை வாங்கிக்கிற தன்மை நமக்கு இருக்கணும் இல்லைங்களா ஐயா அது கோவிலுக்கு போறவங்க எல்லாருக்குமே அந்த விஷயம் நல்லது நடந்தது கிடையாது அங்க போய் நம்ம வந்து ஏன் எனக்கு கிடைக்கலன்னு நம்ம வாதாட முடியாது ஆனா வந்து அந்த அந்த கொடுப்பனை நமக்கு இருந்தாதான் இறைவன் கொடுக்குற விஷயத்த கூட நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும் அப்ப இதுக்கு வந்து பக்காவ ஒரு வீட்டோட வாஸ்துவும் ஒரு நபரோட பேரும் ரெண்டு விஷயம் கரெக்டா இருந்துருச்சுன்னா அவங்க ஜாதக கட்டம் நிச்சயமா எவ்வளவு தவறுகள் இருந்தாலும் இதை தாக்கு பிடிச்சி மேல வந்துருவாங்க ஜெயிச்சிருவாங்க ஏன்னா வந்து எல்லாரோட ஜாதகமும் பர்ஃபெக்டா இருக்காது எல்லா நேரமும் நல்லா இருக்காது நல்லா இருக்குங்கிறது உறுதியா சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குமே ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்ப இந்த ஏற்ற தாழ்வுகளை இந்த ஏற்றத்தை பெரிய அதிர்ஷ்டமாக மாற்றிக்கிற ஒரு சக்தியும் தாழ்வாக இருக்கிற அந்த சூழ்நிலை இன்னும் படுபாதாளத்துக்கு போகாமல் நம்ம வாழ்க்கையை இழக்காமல் இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையும் ஒரு உருவாக்குறது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வாஸ்துவம் நியூமராலஜியும் இந்த ரெண்டு விஷயத்த பக்காவாக நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னால எதுவா எது வந்தாலும் அந்த தடைகளை தீ தாண்டி ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதில் இந்த வீட்டை வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இப்போ இந்த கரெக்ஷன் பண்ணும் பொழுது அந்த அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் என் பொண்ணுக்கெல்லாம் எவ்வளோ வயசாயிடுச்சு இந்த கரெக்ஷன் இப்போ பண்ணால் மட்டும் திருமணம் நடந்துருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு நிச்சயமாக நடக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏஜானா அந்த ஏஜில் எத்தனையோ பேர் வந்து திருமணம் ஆகாத ஆண்களும் இருக்கத்தான் செய்வாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் யாரை தேடுறீங்களோ அவங்களும் உங்களை தேடிட்டு இருப்பாங்க நம்ம இந்த பிரபஞ்ச விதி என்ன நாம் நான் எதை தேடுகிறேனோ அதுவும் தேடுகிறேனோ அது என்னையும் தேடிகிட்டு இருக்குங்கிறத கான்செப்டு அப்போ அதனால் உங்கள் பெண்ணுக்கு எவ்வளோ வயசாக இருந்தாலும் உங்கள் பெண்ணுக்கு ஈக்குவலான வயதுலையோ இல்லை உங்கள் பெண்ணை விட நீங்கள் ஆசைப்படுற மாதிரி ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு மூத்தவங்களோ இல்லை வந்து எது அவங்க விதிப்படி அவங்களுக்கு ஒரு திருமணம் அப்படிங்கிறது ஆனால் உறுதியாக நடக்கும் குறிப்பிட்ட காலம் இதில் நம்ம சொல்ல முடியாது நீங்கள் உங்களோட பிராப்தம் நிச்சயமாக இது நடக்கும் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி நடக்கும்னு என்னால் சொல்ல முடியாது ஆனால் உறுதியாக நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை நம்மளால் உருவாக்கி தர முடியும் நீங்கள்
வளர்ந்து முன்னே பார்த்ததை விட ஒரு ஒரு நிமிஷமாவது குறைவாக பார்க்கணும் அதன் பிறகு ரெண்டு நான் கண்ணுலேயும் அந்த விடுவெள்ளி பார்த்து உங்களோட ப்ரம் அதாவது உங்களோட ஆசையை உங்களோட விஷயம் என்னங்கிறத அந்த இடத்துல பதிவு வைக்கும் போது இந்த விடிவெள்ளி நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு விடிவெள்ளியாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக் சொல்லித்தராங்க நிச்சயமா மேடம் நீங்கள் வாஸ்து மட்டும் சொல்லாமல் அவங்களுக்கு அடிஷ்னல் அந்த கவுன்சிலிங் கொடுக்குறதா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உங்கள்கிட்ட நிச்சயம் ஏன்னா வெறும் வாஸ்து பண்ணிட்டு அதை பண்ணிட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்றது இல்லை அந்த மீன் டைம் நீங்கள் இதை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இந்த பணம் பொருளாதாரம் வந்து வாஸ்துவையும் பார்த்துக்கலான்னு சொல்றது அவங்க ஸ்பெஷாலிட்டி அவங்க செய்யும் பொழுது அவங்க எந்த இடத்துலையும் அவங்க வந்து பதினஞ்சு வருஷமா நடக்காத விஷயம் இனிமே நடக்குமா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நினைச்சிட்டாங்கன்னா நிச்சயமா நடக்கும் நடக்காது அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு சங்கல்பம் எப்படி வைக்கணும் இப்போ வந்து மகாலய பட்சத்தில் வந்து வந்து இப்போ பிரார்த்தனைகள் போயிட்டுருக்கு நல்ல நிறைய இப்போ வந்து விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்டையும் வந்திருக்கு நல்லா வந்து பதினஞ்சு முன்னாடிலாம் வந்து மகாலய பட்சம்னா அன்னைக்கு மட்டும் செய்யணுங்கிறது போய் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட முன்னோர்களுக்கு எப்படி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்பர்ஸ் கொடுக்குறேன் அதாவது நம்மளோட முன்னோர்களோட நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எண்ணம் இருக்குது அந்த எண்ணை வந்து டெய்லி ஐம்பத்தி நான்கு முறை எழுதுங்க பிளைன் லாங் சைஸ் நோட் புக்கில் பச்சை கலர் பேனால் எழுதுங்க எழுதிட்டு உங்களோட முன்னோர்களை இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வடக்கு நீங்கள் வடக்கு திரும்பி நின்று அவங்கள நினச்சி பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வெட்ட வெளியிலேருந்து உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதா நீங்கள் நினச்சிக்குங்க கற்பனையாக நீங்கள் நினைங்கியாக நடக்கும் உங்கள் கற்பனை ஒரு நாள் வந்து நல் அந்த நிகழ்வுகளாக மாறும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேங்க அதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட விஷயங்கள் ஆனால் வந்து அது ஒரு ரொம்ப டீப்பாக போகாமல் அது ஒரு இறைவனாக நம்ம சொல்லி அந்த பிரபஞ்சத்தில் தான் அவங்க முன்னோர்கள் இருக்காங்க அவங்கள நினச்சி உங்களை விஷயங்களை கேளுங்க அவங்க உங்களுக்காக இறைவன்கிட்ட கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் சொல்கிறேன் அந்த நம்பரையும் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் அந்த எண்கள் வந்து ஒன்பது மூன்று எட்டு ஒன்று ஒன்பது இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஒன்று ஒன்பது இந்த எண்களை வந்து இந்த மகாலய பட்சம் வரைக்கும் எழுதுங்க ஐம்பத்தி நான்கு முறை எழுதுங்க பச்சை நிற பெயனால் கைகளில் எழுதிக்கங்க அதன் பிறகு உங்களுக்கு முன்னோர்கள் ஆசீர்வாதம் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் இந்த எண்களை நீங்கள் எழுதும்போது முன் முன்னோர்களோட உதவி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஏஞ்சல்ஸாக அவங்க பிளஸ்ஸிங் பண்ணுவாங்க உங்களை இதையும் நீங்கள் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் நிச்சயம் புரட்டாசி மாதங்கிறது முன்னோர்களுக்கான வழிபாடுக்கு தான் அந்த மாதமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதில் அழகான நம்பர் சொன்னீங்க ஒம்பது மூன்று எட்டு ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது அந்த நம்பர் வந்து டெய்லி எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க மேபி நாளைக்கு வந்து நானே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை கொடுக்கலையான்றது தெரியாது பட் இந்த ஒரு நம்பர் நம்ம லைஃப் மாற்றுங்கிறப்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா இப்போ அப்பா இருக்காரு நம்ம உங்களுக்கு அப்பா அப்பாவுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இப்போ அவருக்கு வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகிறதுனால அவரோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் அவர் செய்கிறதுக்கு விருப்பமும் பட மாட்டாங்க சில பேர் ஏஜ் ஆகும்போது அவங்க ஹெல்த் கண்டிஷனை பார்க்குறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது பித் தற்பணங்கிறத கூட இப்போ கொஞ்சம் பெரியவங்க யோசிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைங்கிறதுனால நம்ம இதை எழுதும்போது நம்மளோட முன்னோர்களோட ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாக கிடைக்கும் இது வந்து நார்த் இண்டியன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற நம்பர் இது அந்த நிறைய அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து கிளாஸஸ்லாம் இன்னும் போயிட்டு தான் இன்னும் மாணவியாக தான் நான் இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் நான் கற்றுக்கொள்ள விஷயத்த நான் என் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை வந்து மக்களுக்கு சொல்கிறோம் நல்ல ரிசல்ட் அது நம்பிக்கையோடு செய்யணும் அந்த நம்பிக்கை தான் அவங்கள ஜெயிக்கும் இன்றளவும் நீங்கள் மாணவியாக இருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த கற்றுக் கொடுக்குறீங்க அதுதான் பெரிய விஷயமா இருக்குது அதுவும் நீங்கள் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை கொடுத்து கற்றுக்கிறீங்க அதை நம்ம நேயர்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துறீங்க அதுவே ரொம்ப பெரிய விஷயம் நிச்சயமா அது வந்து க பொதுத்தளத்தில் நம்ம கொடுக்கும்போது நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சாதாரணமாக இன்றைக்கி ஒரு லைவில் கூட என்ன கேட்குறாங்க அம்மா நீங்கள் வந்து இந்த செவ்வாழை பழம் போட்டு குளிக்க சொ உடம்புல பூசி குளிச்சிக்கங்கன்னு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அது நாங்கள் குளித்ததுக்கப்புறம் எங்கள் எங்களுக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் கேட்குறாங்க எதுக்காக குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து ஆரா கிளென்சிங்க்கு உண்டான விஷயங்கள் அதில் வந்து செவ்வாழை பழம் செவ்வாய்க்கிழமையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா க களை அதாவது நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு அது வந்து உடம்பு முழுக்க
ஃபோன் பண்ணியே கேட்பாங்க கடங்காரன் என்ன கடன் கேட்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன நம்பர் இருக்குன்னு கேட்பாங்க நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு கடன் கட்டுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு உண்டான நம்பர் இருக்கு இல்லை வேற ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க கடன் கொடுத்தவரோட பேருக்கு அர்ச்சனை பண்ணனா எங்களை கடன் கேட்கும் இப்படியெல்லாம் வந்து மக்கள் வந்து இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த நம்பர்ஸ் சுவிட்ச் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வேலை பார்க்குது ரொம்ப நார்த் இந்தியன்ஸ் பாருங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள தான் டெக்னிக்ஸ் இந்த தாந்திரிக் மாதிரி பண்ணிட்டு அவங்க நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இந்த பிரியாணி அல்ல தாந்திரிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் அமோகமான ரிசல்ட் ஒரு ஒன்றாம் தேதி அல்லது பௌர்ணமி வெள்ளிக்கிழமையில் நீங்கள் வந்து அந்த சுருள்பட்ட பொடி சொன்னோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி இந்த பிரியாணி அலையில் இந்த நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன போன வாரம் கூட சொன்ன இல்லைங்களா இந்த ஒன் நைன் நைன் சிக்ஸ் டூ ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் பணத்துக்கு உண்டான நம்பர் அந்த நம்பரை எழுதி நம்ம வேலெட்டில் வச்சுக்கிறது மணி அட்ராக்ஷனுக்குன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி அந்த ப சுருள்பட்ட பிரியாணி அலை இதில் நிறைய விஷயங்கள் தாந்திரிக்ஸ் இருக்குங்க மேடம் நீங்கள் எளிமையான பரிகாரம் சொல்கிறதில்ல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அதில் இப்போது எனக்கு கடை வச்சுருக்கேன் இல்லை ஏதோ சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுவேன் இல்லை நல்லா கடை வச்சு பொருள் நிறையா இருக்குது பட் வாங்குறதுக்கு ஆள் வரலங்கிறது ஒரு பெரிய சிரமம் இருக்குது மேடம் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம்னா பரவாயில்ல நான் தாக்கு பிடிச்சிடலாம் கடை ஆரம்பித்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதங்கிறப்ப அது எனக்கு பெரிய ஃபினான்ஷியல் ஹெட்டேக் ஆகிடுது ஸோ அதுக்கான சிம்பிள் ரெமடிஸ் எதாவது இருக்கு நிச்சயமாக இருக்குங்க அதாவது ஒரு தொழில் அப்படின்னாவே நம்ம பார்க்கக்கூடிய கிரகம் சனி அப்போ இந்த சனிக்கிழமையில் சில விஷயங்களை சில தாந்திரிக்ஸ் தான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிரக காரகத்துவத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் இதில் வந்து சனிக்கிழமை காலையில் ஆறுட்டி ஏழு ஒரு அரச மரத்தடியில் ஒரு சின்ன மண் சட்டி மாதிரி வாங்கிக்கணும் பாத்திரம் கூட வைக்கலாம் அதுக்கு ஒரு செலவு பண்ண நம்ம புது பாத்திரமா இருக்கணும் எவர் சில்வர் பயன்படுத்தக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லணும் அப்புறம் எட்டு வாரங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது மண் சட்டி வாங்கிக்கிறதே பரவாயில்ல மண் சட்டியில் சர்க்கரை அது வலியத்துக்கு வழிய சர்க்கரை போட்டுட்டு அதில் ஒரு பத்து ரூபா காயின் வச்சு அந்த அரச மரத்தடியில் வச்சுட்டு அந்த அரச மரத்தை எட்டு முறை சுற்றி வரணும் இது போல் எட்டு வாரங்கள் பண்ணணும் இதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து அந்த தொழில் வந்து அபிவிருத்தி ஆகிறதுக்கும் அந்த தொழிலில் வந்து அடுத்த அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற யோசிக்கிறதுக்கும் இல்லை ஏன் சில இடங்களில் வந்து கம்மி விலைக்கு வாங்கியிருப்பாங்க ஒரு பொருளை ஒரு பொருள் வாங்கி விற்கிறோம் அப்படின்னா இருபது பர்சன்ட் அதிகபட்சமாக லாபம் வைக்கலாம் ஆனால் வந்து அதை வந்து நாலு மடங்கு வச்செல்லாம் விற்கிறவங்கள நான் நிறைய பேர் நான் கன்சல்டிங் போகும்போது பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அவங்க சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு வே பக்கத்து கடையை வந்து நிறைய பேர் வராங்க எங்களுக்கு வரவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஏற்கனவே ஒரு முறை வந்து வாங்கி பார்த்துருப்பாங்க உங்ககிட்ட விலை அதிகங்கிறதுனால அவங்க வராமல் போகிறாங்க அந்த சூழ்ச்சமை தான் அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க சொன்னாலும் புரியாது அந்த பதில் அவங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் ஏன்னா அவங்க என்ன தவறு பண்ணிட்டு ஏன்னா சனி ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறவர் நம்ம நம்ம எந்த அளவுக்கு நேர்மையாக இருக்கவங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த கிரகத்துக்கிட்ட ஈஸ்வரன் பட்டம் பெற்ற அந்த சனி ஈஸ்வரங்கிட்ட நமக்கு நல்ல பலன்கள் கிடச்சிட்டு தான் இருக்கும் கிடச்சிட்டு தான் இருக்குது இன்றைய அளவும் எல்லாருக்குமே அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவங்க என்ன தவறுகள் பண்ணுறாங்கிறது அந்த அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு புரியறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பும் ப்ளஸ் வந்து அதெல்லாம் நான் கரெக்டாக பண்ணியிருந்து அவங்களுக்கு தொழில் நடக்கலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த சனி சுக்கரன் இணைவு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டு ப்ளஸ் வந்து அந்த நேரம் அப்படிங்கிறது அவங்க அந்த மனநிலை நம்ம தொழில் நல்லா சிறப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆள் மனதில் விதைக்கக்கூடிய அந்த விதை இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெட்டிப்பான ஒரு ப பலனை கொடுக்கும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த தொழில் வந்து விஸ்வரூப வெற்றி இதுக்கு நம்பரும் இருக்குங்க அந்த நம்பர் வந்து நான்கு ஒன்று ஒன்பது ஒரு சின்ன கேப்பு நான்கு எட்டு எட்டு ஒரு சின்ன கேப் செவன் ஒன் இந்த நம்பர் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் ஏ ஃபோர் சைஸ்லையோ இல்லை ஏ த்ரீ சைஸில் பிளைன் ஒயிட் ஷீட்டில் இந்த நம்பரை வந்து க்ரீன் கலரில் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து இந்த பிரிண்ட் அவுட்டை வந்து நம்ம வந்து நம்ம பார்க்குற இடத்துல அது கிளைண்ட் கஸ்டமர் பார்க்குற இடத்துல நமக்கு தலைக்கு பின்னாடியோ இல்லை அந்த முன்னாடி ஒரு வரவேற்பாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துலையும் அவங்க க கிளைண்ட் பார்க்குற மாதிரி ஒட்டிடுறோம் இதில் வந்து சுவிட்சுவார்டு பார்த்திங்கன்னா ரீச் ஆர்இஏஎஸ்சிஹெச் அப்படிங்கிற இந்த ரீச் அப்படிங்கிறத மனசுக்குள்ளே அடிக்கடி சாண்டிங் பண்ணணும் அது போலவே இதில் எனர்ஜி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம வந்து எப்படியும் எல்லாருமே ஒரு பூஜை அது எந்த மதத்தில் இருந்தாங்களோ அந்த மதத்தை பொறுத்து ஒரு கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் கூட ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுவாங்க இல்லை ஒரு ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க
அந்த இடம் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணணும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மணி அட்ராக்ஷன் கஸ்டமர் மன வாடிக்கையாளர் இருக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி ப்ளஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நல்ல ஒரு பண வரவு பிஸ்னஸ் வந்து டக்குன்னு அடுத்த லெவல் போகும் இதில் குறிப்பாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமையில் செருப்பு வெள்ளிக்கிழம செப்பல் வாங்கணும் இல்லை நல்ல வீட்டில் வந்து நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை தான் மளிகை சாமான் வாங்கணும் ஒரு அதாவது அதே பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க சனிக்கிழமையில் அவங்கக்கிட்ட வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உளுந்து வடை வாங்கி கொடுக்கணும் ரெண்டு மடங்காக மாறும் பிஸ்னஸ்ஸு கொடுக்க 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 எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து நமக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அடுத்தது இப்போ பாருங்கள் தீபாவளி வரப்போகுது தீபாவளியில் நம்மக்கிட்ட வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு காரணமே சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஒரு இடமும் அவங்க கிட்ட நம்ம கிட்ட உழைச்சிருக்காங்க அங்கே தான் சனி வேலை பார்ப்பார் ஏன்னா நமக்கு கீழே உழைக்கிறவங்க தான் சனி உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ பேர் அஸ்ட்ராலஜரை நீங்கள் பேட்டி எடுக்கிறீங்க அவங்க அவங்க திருப்தி ஆகணும் அவங்க திருப்தி ஆனால் நம்ம பிஸ்னஸை அடுத்த வருஷம் இது மாதிரி படம் மறங்கு வளர்ச்சி ஆனால் ச நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் சுருக்குவாங்க பிஸ்னஸே இந்த வருஷம் லாபமே கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு குறைச்சி கொடுப்பாங்க குறைச்சி கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன் சொல்லு காரணம் சொல்லுவாங்க சொல்லக்கூடாது இங்கே தான் இங்கே தான் நீங்கள் போய் அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு போய் சனீஸ்வரம் கோயிலில் போய் தலைக்கு தலை குளிக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது இங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டியது கூடுதலாக கூட கொடுக்கணும் நமக்கு ஆக்சுவலாகவே நமக்கு வந்து லாபம் கம்மியாக கூட வந்திருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து நம்ம குறைச்சிக்கிட்டு கூட நம்மளோட செலவினங்களை குறைச்சிக்கிட்டு கூட அவங்கள திருப்திப்படுத்தி அனுப்பும்போது நல்ல ஒரு வளர்ச்சி அந்த தொழில் அடையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்ம கவனித்து சனிக்கிழமான நம்ம காலையில் ஒம்பது டு அந்த பத்தரைக்குள்ளே மெதுவடை வாங்கி கொடுங்க வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க நல்ல அடுத்தடுத்து வளர்ச்சியில் உங்கள் தொழில் போகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் அஃபோர்டபுள் கஸ்டமர் வர்றதுன்னு சொல்லிட்டீங்க கஸ்டமர் வச்சு ப்ராஃபிட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டீங்க எளிய பரிகார முறையும் சொல்லியிருக்கீங்க அதே சமயம் நம்பரும் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம நேரில் விளக்கம் அளித்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம் நிச்சயமாங்க நன்றி தம்பி எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு இப்பொழுது தாம்பரத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஒன் மேன் ஷாப் நோ ரெட் நோ அட்வான்ஸ் ஓன் யோர் ஷாப் அண்ட் மூவ் இட் எனி வேர் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அவைலபிள் இன் தேர்ட்டி பிளாஸ் ஷேட் at rupees 200